ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നിസ്താ ഗാലറി ഓവൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന പിസയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിതിൽ പിസ്സ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാസ് എല്ലാം ചൂട് വെള്ളം ഡോ അതിലേക്ക് അതിന് വേണ്ടി അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ അതൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും നല്ല പോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വലിയൊരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലും ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ മൂന്നും നല്ല പോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും മിക്സാക്കിയ വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റ് ഡോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് പിസയ്ക്കുള്ള സോസ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പഴുത്ത വലിയ തക്കാളി ഇതുപോലെ നാലായി വരഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം നാലായി വരയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാള ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാപ്സിക്കം മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവയും ചേർത്ത് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് നല്ല പോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രമാണ് അരക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ സോസ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ഈ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് സ്പൈസി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചില്ലി സോസും ചില്ലി പൗഡറും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇത് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കസൂരി മേത്തിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഞാനിത് എൻ്റെ കയ്യിൽ അതുള്ളത് കൊണ്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്ത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിസ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു പിസയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മുഴുവൻ മാവും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇത് പരത്താൻ ആവശ്യമായ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി പിസ തയ്യാറാക്കാനുള്ള പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ച മാവ് ഒന്ന് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പിസയുടെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു പിസയുടെ ഷേപ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഗ്യാസ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഓവനിലല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ രണ്ട് വശവും നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട ഭാഗത്താണ് സോസൊക്കെ വെച്ച് ബാക്കി കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പിസ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് ചിക്കൻ വേവിച്ചതുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നുമായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ വശവും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചെറുതായി മുറിച്ചതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് മൊസറല്ല ചീസ് ഷ്രെഡ് ചെയ്തതും നല്ലപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ പിസ്സ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല പോലെ എല്ലാ വശവും നല്ല മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചീസൊക്കെ മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നല്ല പോലെ ചീസൊക്കെ മെൽട്ടായി എല്ലാ ഭാഗവും നല്ല പോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചൂടോടെ കൂടെ തന്നെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ പിസയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ചിക്കന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തതും ഇതിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്